नमस्ते आप सभी का स्वागत आज सात बजे शो में और हमारे सीताराम गोयल सेंटेनरी सीरीज लगातार निरंतर जारी है और ये इसका मैं कहूँगा कि सेकंड लास्ट है वैसे तो हमने इसको कहा था कि ये लास्ट होगा लेकिन अभी हमें एक और करना है इसके बाद और ये इसलिए सेकंड लास्ट हम कहेंगे इसको आज है आ, और आज जो पुस्तक जिसकी हम बात करने जा रहे हैं द बुक दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज सीताराम गोयल्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इज द स्टोरी ऑफ इस्लामिक इम्पेरियलिज्म इन इंडिया वाई वी टॉक अबाउट इम्पेरियलिज्म इज बिकॉज द इंटायर हिस्टोरिकल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा एक्चुअली वाइट वॉश द इम्पेरियलिस्ट एस्पेक्ट ऑफ द इस्लामिक रूल कम्प्लीटली and out of that were born things like ganga jamuni tehzeeb and composite culture and the, the noble and benign moguls and so on so today we have again as usual conrad elst uh, welcome conrad and uh, shankar charan ji aap dono ko bahut bahut namaskar swagat uh <coughs> Today, for a change, I'll start with uh, Shankar Sharanji, if you don't mind, Shankar. And uh, uh, Shankar Sharanji, Islamic Samrajya, Samrajya Vad, कहने से या इस शब्द को उपयोग में लाने से क्या तात्पर्य था सीताराम बोली का? बिल्कुल आपने आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछती है <laughs> आपके लिए तो आउट ऑफ सिलेबस नहीं <laughs> नहीं नहीं देखिए यही सच पूछिए तो ये पूरी किताब पूरी पूरी किताब इसी जिच पर है क्योंकि ये जो लिखी गई थी ठीक 40 साल हुए और इंडियन एक्सप्रेस में कुमी कपूर ने एक एक रिपोर्ट लंबी छापी थी उसकी तारीख है 17 जनवरी 1982। कुमी कपूर अभी भी रेजिडेंट एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस की और उन्होंने ये लिखी थी तो उसमें ये दिया गया था कि सरकार ने निर्देश दिया है शिक्षा विभागों को कि जो इतिहास देश में पढ़ाया जा रहा है वो ठीक नहीं है और उसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके सात आठ निर्देश निर, निर्देशों की उन्होंने लिस्ट दी थी कि इन आधारों पर इसको बदलना है और ये वही बात है जो आपने पूछा कि इतिहास जो पिछले हजार साल का भारत में है खास करके मुस्लिम शासकों शासनों का उसको भारतीय समाज परंपरा से विदेशी साम्राज्यवादी लुटेरा अतताई और जितने भी नकारात्मक विशेषण हो सकते हैं वह कहता रहा है और वही जो आधुनिक इतिहास जो लिखे गए जो मुसलमानों ने भी लिखे विदेशियों ने भी लिखे और अपने देश के भी कुछ इतिहासकारों ने भी लिखे उससे भी वही तस्वीर मिलती थी लेकिन ये जो हालांकि प्रक्रिया पहले शुरू हो गई थी मैं तो कहूँगा कि स्वाधीनता आंदोलन के समय ही हो गई थी लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब नेहरू जी की सरकार बनी तो उन्होंने व्यवस्थित रूप से उस चीज को जो स्वतंत्रता आंदोलन में ही शुरू हो गई थी बल्कि गांधी जी ने ही शुरू की थी हिंद स्वराज में भी उसकी झलक है कि भाई वो जो इस्लामी शासन है उसको ये अत्याचारी जुल्मी विदेशी आतताई और ये अधर्मी ये सब कहना बंद करना चाहिए और वही धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता स्वाधीनता आंदोलन का एक तरह से स्लोगन हो गया उसके भयंकर परिणाम हुए फिर भी स्वतंत्र भारत में वही पॉलिटिकल डिस्कोर चलाने की कोशिश की गई लेकिन इतिहास तो इतिहास है इतिहास तो वही चल रहा था जो लोग जानते थे और भारत में सौभाग्य से हिस्ट्री राइटिंग और हिस्ट्री स्टडीज के अलावा भी बहुत मल्टीपल सोर्स हैं ज्ञान के जानकारी के परंपरा के तो उससे लोग जानते थे कि मध्यवीन इतिहास क्या रहा है जब तक कि शिवाजी ने फाइनली उसकी कमर नहीं तोड़ दी और लोगों ने भी तोड़ी जाटों ने यादवों ने सिखों ने चोलों ने गुजरातियों ने सब ने तो जब तक वो खत्म नहीं हो गया तब तक उसका अनुभव भारतीय समाज को था और वह परंपरा में बना हुआ था 
लेकिन ये जो नया डिस्कोर्स शुरू हुआ गांधी जी से और जो स्वतंत्र भारत में ऑफिशियल डिस्कोर्स हो गया उसको इतिहास की किताबों में फॉर्मल रूप देने के लिए अर्थात जिसको आपने कहा कि इस्लामी साम्राज्यवाद शब्द को बिल्कुल हटा देना चाहिए उससे जितने भी मीनिंग निकलते हैं उसको हटा देना चाहिए और उस पूरे काल को मान लेना चाहिए कि वो जैसे और हिंदुस्तानी काल थे वैसे ये भी काल है जैसे और कालों में भी अच्छी बुरी बातें थी इस काल में भी अच्छी बुरी बातें थी और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो पहले नहीं होता था यह आज नहीं हो रहा है तो कुल मिला करके इस्लामी साम्राज्यवाद शब्द पर जो आज आपत्ति होती है और और हो, हो रही है वो इस झूठे इतिहास लेखन और झूठे इतिहास शिक्षण का परिणाम है जो पिछले साठ सत्तर सालों में सिस्टमेटिक रूप से बदला गया तो मैं समझता हूँ इस पुस्तक ये पुस्तक इसी के प्रतिवाद में लिखी गई थी कि क्यों हमें इतिहास को झूठलाना नहीं चाहिए और जो साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद ही था जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद है था रहा बल्कि दोनों की तुलना भी है दूसरे अध्याय में इसी इसी आर्गुमेंट को काउंटर करने के लिए कि क्यों उसको ब्रिटिश साम्राज्यवाद को साम्राज्यवाद कहना चाहिए लेकिन उससे पहले जो उत्तर भारत में शासन था उसको साम्राज्यवाद नहीं कहना चाहिए इसको काउंटर करते हुए इन्होंने सीताराम गोयल ने शुरुआत में ही कई आर्गुमेंट दिए हैं और जिससे ये पुस्तक बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसा मुझे लगता है आई गिव यू अ फेमस कोट हेलो आई यू लिस्निंग आई गिव यू अ फेमस कोट फ्रॉम नो लेस देन मिस्टर शशि तारू ही सेज that uh, there is a fundamental difference between uh, the british imperialism and the islamic rule because the british imperialism they stayed here looted us and went away but the islamic rule and the islamic rulers they became us so uh, in the light of that how do you define the character of the muslim rule in india well the muslim rulers themselves didn't think they became the hindus they uh, remain very conscious of the opposition till today like for example the tablig movement which started in the british days and is still very active so to islamize the muslims it saw a problem in that some muslims made too many compromises with hinduism mostly not because they started from a muslim viewpoint and then grew towards hinduism no it's just the opposite they are just ex hindus who had given up hinduism sufficiently in order to be accepted as muslims and have all the privileges thereof but who remained hindu you know in in all matters where no pressure was exerted on them and so now this tablig movement mainly in answer to the shudhi movement of the arya samaj which try to uh, bring muslims back to their ancestral hinduism uh, decided to divorce them as much as possible forever from this hinduism from whatever remained of hinduism so they were very well aware of the division they only thought it wasn't large enough yet but so it's not that they had given it up and that they had grown towards hinduism and fused with hinduism on the contrary there is a, a poem by um I think Hali uh where he says well you see we've been in Hindustan for centuries and now you see Hindustan found itself back again and our time is up here so he he realizes very well what the muslim situation was during yes, the british yes. period whatever was wrong with the british he uh moved away from islam again and so they brought something else not hinduism either but you see when they brought uh democracy or at least formal democracy the institutions of democracy when they brought the railway system and ideas of modern economics and so on that was not hinduism but it was not islam either and so you see muslims felt defeated and uh, they they practically couldn't believe their luck when 
the situation developed in such a way that, that they got the chance of recreating a state of their own, uh, more or less in proportion to their number in the population. Um, so they hadn't expected this. It need not have come to that. Um, but okay, uh, at any rate, they remain very, very, very conscious of their separate identity. And uh, no, they didn't become us. Uh, the opposite happened. Many Hindus were pressured or forced to convert and grew away from Hinduism to different extents, like the secularist press, you know, whenever they discover some, some village where in some temple, some Muslim renders a service to the temple, they highlight this, oh, this is secularism, this is composite culture, you know. Uh, on the contrary, you see, that's a, a leftover of uh, elements of Hinduism within the Muslim community because that's where they come from. They, they, they used to be Hindus. And so it's harder and harder and harder to find such instances. And when when they are, okay, you know, they're, you know, presented with a lot of fanfare. But indeed, you see, the Muslim effort is precisely directed towards weeding those remainders out and separating the Muslim community for good from the Hindu community. Uh, so um, Sashi Tarur is quite mistaken about that. He's a bright man. I wouldn't mind... Uh, debating him sometime, but you see, like all secularists, uh, he's quite superficial and ignorant about religious matters. You see, sometimes there may be a, a, a seeming, an outward likeness, um, like for instance, there are musicians who are Muslims, formally speaking. Of course, music is a very un-Islamic art, and contrary to secularist myths, uh, most music, most musical instruments and so on that are used in Hindu music are very much Hindu, are not borrowed from, from the Persians or so. Uh, but you see, even if they are, that's all very superficial. The fact is that these are Hindu musicians who at some point, for reasons of employment in Muslim courts and so on, uh, formally converted to Islam but otherwise kept on practicing whatever they were practicing and remained culturally Hindu. And so if you're very, very, very superficial, you can use all those elements, you know, to confuse the issue, you know, to, um, to not see the obvious polarity between uh, Islam and Hinduism. That is still very much, it is uppermost in Muslims' conscious. And that uh, is very much being taught in madrasas still today. So, I mean, in, in that respect, in fact, Sashi Tarur is a, is a very good example. Because in Congress, of course, you could, you know, make fun at totally mediocre minds like, uh, like Rahul Gandhi. But in the case of Sashi Tarur, he genuinely is an intelligent man. You know, his book is well worth reading. It's of course written in very good English, and he's, he makes a number of useful points. Nevertheless, for the round of the matter, the essence of the matter, he's totally wrong. He's totally ignorant because secularism means superficiality. Secularism in matters of religion means ignorance. All right. All right. Uh -oh. शंकर चरण जी हाली का जिक्र किया अभी कोनराड एल साहब ने वो मैं सुना देता हूं वो नज़म जो है कि वो दीन ए हजाजी का बेबाक बेड़ा निशान जिसका अक्सा आलम में पहुंचा माहम हुआ कोई खतरा न जिसका न अम्मा में ठिटका न कुलजम में झिझका किए पैस पर जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आकर ये हाल ही ने लिखा था सैयद अहमद खां के कहने से और वो भी इसलिए लिखा था जिससे कि मुसलमानों को थोड़ा चार्ज किया जा सके हिंदुओं के खिलाफ खैर तो जैसा कि शशि तरूर के बारे में अभी कौनराज ने बोला कि उनको जो है वो इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद इसमें दिखाई ही नहीं पड़ता था जबकि 
जो नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीडियबल इंडिया में था वो अंग्रेजों के जमाने से भी काफी बदतर था चाहे वो आर्थिक रूप से हो और कम से कम धार्मिक रूप से तो अंग्रेजों ने ऐसी प्रताड़ना की नहीं थी क्योंकि उनको व्यापार करना था और वो इस प्रकार का कोई बवंडर नहीं चाहते थे इसलिए उन्होंने जो भी तौर तरीके अपनाए वो बहुत ही बौद्धिक थे जिनका दूरगामी परिणाम हुआ आज तक हम भोग रहे हैं जबकि इस्लाम ने जो तरीके अपनाए वो क्रूर थे और उनसे हमारे योद्धा जो है वो जूझ कर और उनके प्रति वो कभी भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो मैं चाहूंगा कि ये जो आपके तीसरा चौथा और पांचवा जो इस पुस्तक का जो अध्याय है प्ली फॉर अ परस्पेक्टिव द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मीडियबल इंडिया और इस्लाम वॉज द कल इसके बारे में आप कुछ हमें मार्गदर्शन दें मार्गदर्शन तो गोयल जी दे चुके हैं दुर्भाग्य की बात है कि ये 40 साल के बाद भी उस मार्गदर्शन का कुछ हो नहीं पाया और आज भी जैसा आज भी कुंडाट ने आज ट्वीट किया था कि आप आज तक पता ही लगा रहे हैं कि उन, उन मुगल शासकों ने क्या किया था या टीपू सुल्तान के शासन में क्या हुआ था आप आज पता ही कर रहे हैं और ये किताब यही जिसका आपने जिक्र किया ये उन्नीस में लिखी गई थी 40 साल हो गए तो कभी कभी लगता है कि ये चर्चा अपनी जगह रहती है और हमारी शासन की नीतियाँ अपने तरीके से चलती है एनी anyway, तो वो हाल ही वाली पर मैं भी एक चीज जोड़ देना चाहता हूँ अगर आप इजाजत दें जी 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 बिल्कुल बिल्कुल वो उसी में वो मुसदस ये जो है इनका हाल ही का मुसदस जिससे आपने वो पढ़ा इसमें एक और रोचक चीज है जो हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो लेकिन मेरा अनुमान है कि ये सिर्फ भारत में हुआ और ये कि इस्लाम की पूरी आइडियोलॉजिकल संरचना को भारत ने ध्वस्त कर दिया जो कहीं नहीं हुआ था उनके शासन के बावजूद और ये हाल ही लिखता है इसी में मैं उस मैं उसका ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उसका बाकायदा टाइटल है सब टाइटल है शिर्क और दावा तोहिद जिसमें भाव यह है कि मुसलमान तो अपने पूरे इस्लाम से भटक गए हैं और वो तो उनका तो बेड़ा गर्क होना ही है तो वो मैं लिखना वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि कितनी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने सटीक ढंग से वो कहते हैं हाल ही कहते हैं करे गैर बुद्ध की पूजा तो काफिर जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर कहे आग को अपना किबला तो काफिर कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर कवाबिब मतलब तारे मगर मोमिनों पर कुशादा है राहे पर करें शौक से जिसकी चाहे मतलब काफ, काफ, काफिरों को तो आप हर बात में कहते हो काफिर है और ये मुसलमान देखो ये जो चाहे सो करे तो उसके बाद वो एग्जाम्पल देते हैं नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मजारों पे दिन रात नजरें चढ़ाएं, और शहीद शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तोहिद में कुछ खलल इससे आए न इस्लाम बिगड़े न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए मतलब वो कहते हैं कि तुम हु बहु काफिरों वाले सारे काम कर रहे हो और ये तुम्हारे इमाम तो नबी से भी ऊंचे हो गए हैं और खुदा के बराबर तुमने नदी को पहुंचा दिया है इससे तुम्हारा इस्लाम नहीं बिगड़ रहा है इससे तो भी नहीं बिगड़ रही है। तो तो और इस पर बहुत रोते हैं कि भाई यहाँ आकर के जो वो है ना कि गंगा के नहाने में डूब गया तो सिर्फ वो राजनीति नहीं वो कहते हैं कि इसका आइडियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फिलोसफी जो भी इसका मजहबी है वो सब का सब भेजा गड़ हो गया तो ये जो उनकी भावना थी कि इसको किसी तरह जगाएं इस्लाम को मुसलमानों को तो बड़ी गहरी थी एनीवे anyway, तो वो जो आपने इस पुस्तक में जो ये तीनों अध्याय हैं मुख्यतः ये उन निर्देशों की आलोचना है जो निर्देश वो जैसा मैंने कहा कि वो इंडियन एक्सप्रेस में छपे थे 
कि प्रधानमंत्री के नो लेस देन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उस समय एक राष्ट्रीय एकता परिषद होती थी उसकी बैठक के बाद ये कहा गया कि भाई ये जो पढ़ाया जा रहा है ये नहीं चलेगा और ये गड़बड़ है इससे राष्ट्रीय एकता नहीं बन रही है और ये और उसके लिए जरूरी है कि इतिहास में फलानी फलानी चीजें बदली जाए और चेंज किया जाए तो वो वो सारे बिंदु को सीताराम गोयल नोट करते हैं ये तीनों चैप्टर यही है कि वो सारे बिंदु को नोट करते हैं सीताराम गोयल जो उसमें आई थी बाद में उन्होंने ओरिजिनल से चेक भी किया जब उनको वो डॉक्यूमेंट किसी ने उपलब्ध कराया तो उन्होंने पाया कि वो कुमी कपूर ने जो दिशा निर्देशों की लिस्ट दी थी वो गलत नहीं थी वो हु बहु वही थी जो निर्देश दिए गए थे वो और क्या थे दिशा निर्देश के आप बता सकेंगे हाँ हाँ वो, वो मैं दे रहा हूँ ये इसमें है बल्कि पहला तीस पहला तीन क्या चार अध्याय लगातार उन दिशा निर्देशों की आलोचना है मैं संक्षेप में वो दिशा निर्देश बता रहा हूँ नंबर वन मिथकों को इतिहास समझने और उन पर भरोसा करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई थी सीताराम गोयल इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि ये राम कृष्ण पर ये टिक था भाई राम कृष्ण और महाभारत रामायण को आप तथ्य ना समझे इतिहास न माने उनको मिथक इतिहास न माने हालांकि गोयल जी ने बहुत अच्छा सबका उत्तर दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये इसको कोई भी सीरियस हिस्टोरियन इसको हिस्ट्री बुक नहीं मानता लेकिन कोई भी हिस्टोरियन इसको टोटली इमेजिनरी चीज भी नहीं मानता तो इसमें दोनों चीज है एनी anyway, तो ये पहला निर्देश था कि मिथकों को इतिहास न समझे और उन पर उन पर भरोसा ना करें दूसरा देश के अतीत की मतलब प्री इस्लामिक अतीत की अत्यधिक प्रशंसा करना मना है और अच्छा। इसका उदाहरण भी दे दिया गया था इसका उदाहरण भी दे दिया गया था वहीं पर अब गुप्त काल का उल्लेख हिंदुओं के स्वर्ण युग के रूप में नहीं किया जाएगा अच्छा 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 तो बाकायदा था कि आप उसको अब स्वर्ण युग नहीं कह सकते तीसरा वही जहां जहां से आपने शुरू किया था मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं कहा जा सकता सिवा उन आरंभिक आक्रमणकारियों के जो यहाँ बस नहीं गए थे और यहाँ और जिस तरह से वो डायरेक्टिव है उससे सीताराम गोयल ने निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ से इनका सीधा मतलब है कि ये पूरे हिंदुस्तान को पोस्ट 1947 हिंदुस्तान समझ रहे हैं मतलब जो हिंदुस्तान एक हजार ईस्वी में था या राजा ताहिर के समय था उसको वो अभी हिंदुस्तान नहीं मान रहे वो हिंदुस्तान मान रहे हैं ये जो बचा खुचा हिंदुस्तान पिछले सत्तर साल से पिछले जब ये डायरेक्टिव दिए गए थे तो उस समय मुश्किल से तीस साल हुए थे चालीस बत्तीस साल उसी को वो हिंदुस्तान मान रहे हैं कि उन उन मुस्लिम शासकों को विदेशी नहीं कहा जा सकता सिर्फ उन आरंभिक आक्रमणकारियों को छोड़कर जो यहाँ बस नहीं गए चौथा डायरेक्टिव था क्लियर कट औरंगजेब का उल्लेख अब इस्लाम के विजेता के रूप में नहीं किया जाएगा और साथ ही शिवाजी को पाठ्य पुस्तकों में बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी दैट वॉज द डायरेक्टिव नंबर फोर शिवाजी को प्रतिष्ठा नहीं दी जाएगी नहीं दी जाएगी <laughs> बहुत अधिक नहीं दी जाएगी थोड़ा बहुत दीजिए तो वो जैसे हमारे वो <laughs> जैसे पंडित नेहरू ने कहा था कि वो शिवाजी जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि भाई ये जो है ये शिवाजी राणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह वीर शिवाजी महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह मिस गाइडेड पैट्रियोट यानी भटके हुए देशभक्त या नेहरू जी ने कहा था कि वीर शिवाजी का जो चरित्र है वो अफसल खां के साथ किए हुए धोखे की वजह से जो है वो थोड़ा मलिन हो जाता है मलिन हो जाता है <laughs> यानी उनको वहां जाकर अफजल खां के हाथों यदि वो मारे जाते तो उनका जो चरित्र है वो बहुत महानता के रूप में लिखा जाता जो अहिंसा की पुस्तकें हैं उनमें ये यही तो महात्मा गांधी जी नाइनटीन फोर्टी सेवन में पंजाब से आने वाले सिखों हिंदुओं को कहते थे एग्जैक्टली exactly. एनीवे anyway, जी तो और डायरेक्टिव में दो इम्पोर्टेंट और डायरेक्टिव थे कि मध्यकाल को काला युग या हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष के काल के रूप में दिखाना मना है मुसलमानों को शासक और हिंदुओं को शासित के रूप में नहीं दिखा सकते और राजनीतिक संघर्ष में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ा कर दिखाने की इजाजत नहीं दी जा सकती नॉट अलाउड ये हुआ पांचवा मैं और... मैं एक मिनट अपने जो भी दर्शक इस समय देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि 
आज पाँच बजे हम ये बात कर रहे थे कि जो अभी संसदीय समिति ने या जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने जो अभी सब लोगों से सुझाव मांगे हैं उन सुझावों को इस परिप्रेक्ष्य में देखें क्योंकि जो भी टेक्स्ट बुक आज भी चल रही है भारतीय जनता पार्टी के सात वर्ष के शासन के बाद भी वो इन्हीं निर्देशों के ऊपर चल रही हैं जिसमें शिवाजी को महाराणा प्रताप को गुरु गोविंद सिंह को महिमा मंडित करना मना है जिसमें मुगल शासकों को यहाँ के लोकल बताना आवश्यक है ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में भी आप लोग देखें और जो लोग देख रहे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सब्सक्राइब अवश्य कर ले तुरंत जी शंकर चरण जी प्लीज और वो एक और इम्पोर्टेंट निर्देश ये था कि राजनीतिक लड़ाइयों में धर्म की भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर कहने की अनुमति नहीं है मतलब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक उन्होंने अपनी तरफ से चाहे रिलीजन का नाम लेकर के इस्लाम का नाम लेकर सारे काम किए लेकिन आपको हिस्ट्री बुक में यह हटा देना है कहना है कि कोई लूट के लिए आया था कोई ऐसे टहलते हुए आ गया था किसी को नया इलाका चाहिए था किसी को देश बहुत पसंद आ गया था वगैरह वगैरह आप जो कहिए लेकिन ये मत कहिए कि कोई रिलीजन की भूमिका थी तो ये जिस तरह से डायरेक्टिव दिए गए ये हु बहु सोवियत किस्म के शासन और राइटिंग की याद दिलाते हैं जिस तरह से सोवियत हिस्ट्री राइटिंग थी ये मुझे उसी की ये याद दिलाता है कि एक तरह से पूरे हजार साल के इतिहास को आप वाइट वॉश कर रहे हैं और जो इम्पेरलिज्म के जो भी क्राइटेरियन होते हैं जी जिसको नेपाल ने भी कहा है और हमारे पूरी मध्ययुगीन हमारे जो अपने हिंदू ज्ञानी दार्शनिक कवि संत जितने हुए सब ने जिस तरह से मुगल शासन तुर्क शासन और ये मलच्छों का शासन के जो भी मूल्यांकन किए हैं उसको पूरी तरह से वाइट वॉश करके आपको कुछ भी और पढ़ाना है ये पॉलिटिकल उद्देश्य से तो ये हु बहु सोवियत जैसा था तो सीताराम गोयल ने इन सारे को इन इन सारे पॉइंट को रिबट करने के लिए ही ये पूरी किताब लिखी थी ये जितने डायरेक्टिव्स अभी मैंने गिनाए जो बाकायदा उसमें थे और इससे जुड़ी हुई जितनी बातें हैं उसका सब प्रमाण सब तथ्य उन्होंने इसका खंडन किया न केवल यह बल्कि जितने भी प्रचलित वो वामपंथी तर्क इसके लिए आते थे जो लगभग सभी के सभी मार्क्सिस्टों के बनाए हुए हैं जो लगभग उन्होंने उन्नीस से लगातार जब से ये जे बना और जब से उनको खूब भयंक भारी रिसोर्सेज वाले इतना इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन मिल गए और बाकी इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने बनाए और कांग्रेस सरकार ने बड़ी उदारता पूर्वक उन्हों उनको बनाने दिए और काफ़ी समर्थन उनको दिया और ये बहुत बड़ी बात है लोग भूल जाते हैं कि ये पूरे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के पूरे दबदबे में और उनकी पूरी महत्ता में उनका जो पूरी दुनिया में नाम हुआ उसमें ये शासकों द्वारा कांग्रेस शासकों द्वारा दिए गए उदार और प्रचुर समर्थन का बहुत बड़ा हाथ था और ये कभी किसी अलग डिस्कशन का विषय हो सकता है कि इन हिस्टोरियंस की मूल्यवत्ता कितनी थी लेकिन मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभी जो शशि थरूर जो तर्क दे रहे रहे थे कह रहे भाई वो तो बाहर अंग्रेज तो सब लू, लूट के बाहर ले गए और ये मुगल तो यही रह गए तो ये विदेशी कैसे हुए तो इस तरह के जितने आधे दर्जन आर्गूमेंट्स हैं ये सारे आर्गूमेंट मार्क्सिस्टों ने दिए हैं और इन आर्गूमेंट को इतना प्रचारित किया गया है इतना प्रचारित किया गया है कि मैं कहूँगा कि आज संघ भाजपा के भी बड़े बड़े नेता और अधिकारी उस उसमें से 80 परसेंट आर्गूमेंट वही देते हैं वो भी क्योंकि उनको इसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है ये ये चार पाँच दशक से जो इतिहास इस ढंग का पढ़ाया गया वो इतना जिसको कहते हैं कि खून मज्जा में हमारी शिक्षा में मिल गया है कि इसको जब तक उतने ही विकट प्रयत्न से और पूरे खुल के प्रचार से तथ्यों के साथ बताया नहीं जाएगा तो उसको उलटना बहुत मुश्किल है और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो किताब है सीताराम गोयल की आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं ये कायदे से घर घर में होनी चाहिए और जैसा सीताराम गोयल ने खुद कहा है कि न केवल हिंदुओं बल्कि मुसलमानों के घर में भी होनी चाहिए और इस पुस्तक के अंत में वो एक छोटा सा चैप्टर तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन एक अंश इस पर भी कहते हैं कि किस तरह से हमें अपने मुसलमानों को इस इतिहास के बारे में बताना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि ये बेचारे तो विक्टिम है 
ये तो उस इस्लामी इम्पेरियलिज्म के शिकार होकर के आज इस हाल में पहुंचे हैं जिससे हम भी कष्ट में हैं और वो भी कष्ट में है वो दूसरे तरह से कष्ट में है हम दूसरे तरह से कष्ट में तो ये सारे ये जो डायरेक्टिव है इसका विस्तार से खंडन करने और इसका प्रमाण देने स्वयं इस्लामी स्रोतों से और अन्य प्रमाणिक स्रोतों से और फिर ये जितने आर्गुमेंट्स जो लेफ्टिस्टों ने दिए थे जैसे यही कि वो तो लूटने के लिए आते थे या फिर उन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो और दूसरे लुटेरे नहीं करते थे या शिवाजी में और औरंगजेब में कोई असेंशियल डिफरेंस नहीं था तो जो सुफिरफिशियल पैरिटी बनाने की जो वो कोशिश करते हैं उस हर तरह के आर्गुमेंट और हाँ उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए उन्हीं के समय में तो भारत सोने की चिड़िया बना था आखिर अंग्रेज लोग जिस भारत को देख लूटने के लिए आए थे उसको किसने बना के रखा वो तो मुगलों ने ही बना के रखा तो इस तरह के सारे आर्गुमेंट्स का भी जवाब बहुत ही प्रमाणिकता से और व्यवस्थित रूप से गोयल जी ने इस पुस्तक में दिए हैं और इसीलिए मैं चाहता था मतलब मैं चाहता हूँ कि ये किताब भारत के हर घर में होनी चाहिए हिंदू और मुसलमान के ताकि ये जो पूरा भ्रम इतिहास के बारे में फैलाया गया है और इसका बड़ा महत्वपूर्ण एक कारण है और ये भी सीताराम गोयल शुरू में ही कहते हैं बिल्कुल शुरू में पहले ही अध्याय में कि आज हिंदुओं की जिसकी चर्चा हम शायद हम पहले भी हमने की थी कि आज हिंदुओं के पास अब वो स्पिरिचुअल सेंटर या वो आध्यात्मिक मूल जड़ नहीं रह गई है जिसको कुंदाट ने भी अपनी उस किताब में लिखा है आर्गुमेंटेटिव हिंदू में कि पहले हिंदुइज्म की चेतना हिंदू बच्चों को हवा से मिल जाती थी वो सांस के साथ उनको मिल जाती थी गांव शहर गांव देहात और आ, समाज की परंपरा में मिल जाती थी अब वो स्थिति नहीं रह गई है आज अगर हिंदू सचेत हो सकता है या अगर अपने धर्म समाज और देश ये के प्रति अगर उसमें कोई लगाव बच सकता है तो सिर्फ इसी इतिहास की चेतना से जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये उसका आखिरी आधार है क्योंकि जो स्वाधीनता आंदोलन भारतवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था उससे पांच गुना बड़ा स्वाधीनता आंदोलन उन्होंने इस्लामियों के खिलाफ लड़ा था और उसकी चेतना आज भी भारतवासियों में है भारतवासी आज भी अपने जो शासक हैं महाराणा प्रताप शिवाजी या हरिहर बुक्का या चोल या पांडे इस तरह के सभी सभी अपने योद्धाओं पर जो गर्व करता है उसको वो उनसे तुलना करने के लिए तैयार नहीं है लेकिन ये जो डायरेक्टिव है ये जो मार्क्सिस्ट और नेहरूइस्ट और मैं कहूँगा गांधीस्ट ये तीनों का जो के तालमेल से जो सौ साल से इतिहास का मिथ्याकरण हो रहा है इसको हिंदू चेतना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और यही उसकी आखिरी चेतना का स्रोत बच गया है और इसीलिए इसको खत्म करने में इस्लामिस्ट मिशनरी नेहरूइस्ट और ये मार्क्स सभी लोग लगे हुए हैं ये दुर्भाग्य की बात है कि सीताराम गोयल जैसे इन्हें गिने विद्वानों और मनुष्यों की चेतावनी के बावजूद हम 40 साल के बाद में उस दिशा में एक कदम नहीं बढ़ा सके तो मैं समझता हूँ कि ये पुस्तक कम से कम इसका जो आ, सार संक्षेप है मैं वैसे तो ये पुस्तक ही सार संक्षेप है छोटी सी पुस्तक है एक पेज की है हिंदी हिंदी अनुवाद में एक पेज की है इसको सबको पढ़ना चाहिए और हो सके तो इसको सभी भारतीय महत्वपूर्ण भाषाओं में लाना चाहिए ताकि हिंदू समाज अपनी चेतना जो बची हुई है उससे वंचित ना हो ऐसा मुझे लगता है जी ओके कनराज वी ऑफ कोर्स हैव अ वेरी डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मुस्लिम अट्रोसिटीज एंड आई थिंक Uh, we can skip that here just uh, mentioning what he says right at the beginning of these chapters uh, and quoting will durant in his story of civilization that the mohammedan conquest of india was probably the bloodiest story in history and uh, i go straight to mm, the chapter where he talks about uh one the myth of muslim empire in india and two the determinants of hindu defeats i think uh, these are probably uh, some of the more important chapters in this book so would you like to elaborate well, let's understand that the, the book as a whole was written on the occasion of the publication of guidelines for the 
National Council um, for um, Educational Research and Training. And um, so that contained the uh, idea that uh, the communal elements in medieval history should not be emphasized. On the contrary, it should be downplayed. The religious factor in conflicts should be downplayed or denied together or obscured. And so it's against that that he sets the record straight, that the factor of Islam is very important. And that, for example, Islam had a doctrine of iconoclasm. You can't dismiss the destruction of temples as a matter of looting, as, as a number of warriors whom he quotes have tried to do. On the contrary, they absolutely wanted temples, even temples that were not rich, that had images in stone rather than in gold. Uh, they would still destroy these temples. They would still bring those statues in pieces uh, to mason them into the steps of the Jama Masjid or so, to humiliate them. And so that had nothing to do with loot. There was no monetary aspect to it. Um, so he sets the record straight on this. He gives a, a lot of detail about specific Muslim campaigns about Mahmoud Ghaznavi, uh, Salar Masoud Ghaznavi, and so on. Um, now, uh, two large themes that, that commonly misunderstood. Uh, one is the, um, the idea of a Muslim empire in India. You see, uh, at the time when this line of discourse started, it was in the, in the British period, like one of the culprits here was Mahatma Gandhi, and so when they thought of an empire, a foreign empire, they thought of the British Empire. And so the British were uh, relatively few in number, but quite effective at uh, managing Hindu society and at changing it to quite an extent, far more than the Muslims had been. Um, but at any rate, they conceived of an empire they had a large uh, system in place, new economies, new means of transport, new institutions and so on. They cared for it and they, they consciously built a whole empire, which in fact gave the idea that they had created India, that it was just a rabble, uh, chaotic and so on that they had ordered. In fact, what they did was to replace an old order with a new order, but okay, they built an order. Um, the uh, Muslim empire tried to do something similar. When you look at the details of the history, you see that constantly it's an attempt at creating an empire that always gets renewed because it's always challenged by rebellious Hindus. You see, so after a while they had stability in their empire. They, of course, benefited of a lot of collaboration by the natives. But so the, the first five centuries of Muslim invasions were a strong Hindu resistance where they managed to keep the Muslim armies more or less at distance. Even in 500 years, they had not penetrated farther than Punjab or at least established their power there. It's only then that finally they broke through into the, uh, the Ganga Valley um, then the next three, four centuries, you have the Delhi Sultanate. Now the Delhi Sultanate at least was an existing institute, was an empire in principle, but there, that empire was in constant conflict with the natives. You know, it had to impose very harsh policies. It was very strict in the denial of Hindu religious rights, in keeping the temples destroyed and not rebuilt and so on. Um, so that was an empire in the sense that there was a system in place, but you know, it's com somewhat like the Nazi empire in uh, France, for example, which was constantly challenged by And so here also, that Sultanate had to deal constantly with Hindu resistance, with Hindu rebellions. Then, 
you get the Mughal Empire, um, which after initial uh, troubles in which, for example, the Babi Institute was built, um, you, um, you get a fairly stable system under Akbar, because Akbar, even though he started as a jihad fighter, uh, in fact, he had the title of a Ghazi, someone who has killed infidels with his own hands. Uh, because when his general Bayram Khan had defeated Hemat Chandra, he made young Akbar, he was like 13 or so, uh, come forward and behead the uh, defeated Hindu king. Um, but so, after those initial experiences of jihad, Akbar wisely, we have to admit this, uh, saw that uh, if he wanted to have an empire, if he wanted to be not just a Muslim emperor, but in the first place an emperor, then he had to make some kind of compromise with the Hindus. So he allowed them to rebuild their temples. And he... Um, he enlisted them in his own administration, particularly the Rajputs. Now, of course, that was still, uh, you know, you shouldn't idealize it like the, like the Bollywood film industry does. You see, in movies like, uh, like Joda Akbar or like uh, Mohule Asam, you know, you get the, the impression of a very chummy relation between the Muslim rulers and their uh, the Rajput collaborators, you know, like you see Akbar, you know, ordering about uh, Man Singh, the famous Rajput collaborator, you know, like as if, you know, this is, this is just a normal thing. In fact, you see that it was a carefully worked out creation. Like, for example, the secularists say that, oh yeah, a beautiful example of composite culture is that in Akbar's harem, you had a number of Rajput women. And often you see in their case, he made some concessions to their uh, religious uh, traditions. Uh, but you saw the status of these women was as hostess. You see, he wanted to make sure that these Rajput princes wouldn't secretly rise in revolt uh, by keeping his do their daughters as hostages. And yes, they were at the same time the wives of the emperor, but at the same time, they were a control over the Rajputs. So, you know, it was not all chummy, but more or less it worked. You see, he managed to, 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 to arrange a compromise with the Hindus so that his empire was stable. And so when all is said and done, the Mughal Empire was less Islamic than it could have been, but it was a stable empire, a successful Muslim empire. In foreign sources, like in China, you see India at that period being described as a Muslim country. Um, so, you know, from the viewpoint of Islam, Akbar's compromise was fairly good, especially considering that Akbar himself for all we know, was in fact an apostate. You see, he founded this uh, Dini Ilahi, the, the divine religion, uh, Devika Dharma or something. And um, so he returned to some extent to pre Islamic Arabia. Uh, he made a compromise with Hinduism. There you get the image of the Ganga Yamuna confluence, you know, which represented a confluence of Islam and Hinduism, symbolized by the new city that he founded, namely Allahabad, at the confluence, at the physical confluence of the Ganga and the Yamuna. And so you see, from an Islamic viewpoint, he was uh, not orthodox at all, which the mullahs actually saw through. But then, you see, they just waited around their time. And um, Akbar's son was rebellious against Akbar, and he fell in line with Islam. He already started again, but at a very, uh, uh, in low key, uh, the persecution of Hindus again. You see, here and there, he destroyed some temples. 
but more or less, you see, the system held out uh, until Akbar's great grandson Aurangzeb, but he was more religious. And then after a few years into his reign, he really got religion and he started to take Islam serious. And then he started doing what the Delhi Sultanate had done, namely destroy all the temples, impose the jizya and so on. And then very soon his empire collapsed. At the end of his life, he was very mournful, very um, uh, well, feeling guilty about not having served Islam well. You see, not that he didn't uh, come out in, in an Islamic sense, you see, enforcing Islamic law. No, he did. But that's precisely the problem. He did it in such a such an in-your-face manner that it provoked Hindu rebellion. And so even though militarily he made the empire uh, even larger than he had found it, but nevertheless the empire had become much weaker because that compromise between Hindus and Muslims had been severed. And so that the empire couldn't survive that. And so once Hindus came into their own again, saw the Islamic empire as the enemy again, rather than as an uneasy presence that they had to compromise with, then the Hindus uh, became invincible. Then you get Shivaji, then you get uh, Banda Bahadur, then you get the Rajputs, and, and soon you see the Mughal Empire is a ghost of itself. But then, and here I come to the second important point, um, you see, Goalji points to the weakness, the mistakes made by Hindus. You see, they had very bravely fought, but they had done little else. And so while Islam kept posing challenges time and again, you see, of course, the, the fighters had to put up a fight. But you see, some people had leisure had the occasion to study Islam, to see what was the cause of all this trouble, you know, what was the theology of Icono behind all the temple destructions and so on. Nobody did. At least we, we find no evidence of it. There are no writings about Islam as such. Um, that uh, he traces to a deeper problem in the Hindu psyche, namely a change in Hindu spirituality where unlike in the ancient days when Hindus were very perspicacious, were very attentive to worldly concerns, where they wrote an Artha Shastra and a Kama Sutra and so on, now you see Hindus had become very alien to the world, very world renouncing. And um, yeah, I mean, you shouldn't exaggerate this, you shouldn't make a caricature of it, but nevertheless he says, you know, very clearly this had made a difference. This had made Hindus uh, far more uh, resigned to their defense rather than immediately reacting and, and setting it all straight. Um, and so uh, we can find some evidence of this, this, this decline in Hindu spirit. Um, when you see the story of the Peshwas. You see, it had started off very well with Shivaji, who, um, who scored victory upon victory, who moreover gave proof of the correct Hindu spirit, like it was not an eye for an eye. You see, it's not that, you know, they rape, okay, so we go rape, they destroy temples, so we're going to destroy mosques and so on. No. You see, he enforced the proper Hindu. And um, so that's very good. It starts well. Then you get the Peshwas taking power. Again, that starts very well with Bajirao. And um, then, however, you see that they, uh, they fight the Battle of Panipat. And... Um, it is mainly through their own arrogance, their own insouciance, uh, their own uh, carelessness and haughtiness that they lose the battle. 
you know, they didn't take their enemy seriously enough. But okay, no matter, you see, this was not a permanent enemy. The Afghans retreated after a while. So it, fundamentally in the power equation in India, it didn't change much. But then, in 1771, it is a general uh, Sindhya, I believe, of the Peshwas who um, who uh, defends the Mughal emperor, uh, who meets, who has an audience with the Mughal emperor, who actually kneels, who prostrates before the Mughal emperor, whereas the military equation was such that he could have folded the Mughal empire there and then. You see, militarily speaking, the, the Mughal Empire was nothing anymore. It was the Peshwas who was India. So they formalized that and he didn't. You see, they were, as Goel writes, they were afraid or they had become afraid of their own greatness. You know, they had interiorized this idea that Hindus cannot be in power. And so... You see, it's, it's very good to set the record straight on this history. History is important. But then the main thing that is important about it is that you can draw certain lessons uh, today. And you see, this lesson is particularly important. This, this uh, lack of Hindu um, uh, mentality, this lack of uh, combative spirit, this lack of consciousness, of, of alertness to the facts of the situation. And so you see Hindus are retreating into a life of comforts and so on. No of what is happening. You see in Delhi, in Mumbai and so on, I meet secularists all the time who laugh at Hindu concerns, who says it's all paranoia and so on. Well, you see, ask the Hindus in Pakistan, ask the Hindus in Bangladesh or in West Bengal who recently have been terrorized by the Muslims of the Tamil Congress, uh, and in other outlying parts of India, in Kerala and so on, you find more and more in Mewat, more and more areas where Hindus are terrorized, where they're forced to flee. Um, so, you see, to see Islam as a problem is not all that paranoid. You know, there are reasons to do that, and yet uh, the main Hindu force at the moment the RSS, BJP, is totally oblivious of this. You know, sometimes some of their lower ranking people, like some of the writers in organizing, do draw attention to some of these incidents where Hindus are killed or persecuted or chased out or forcibly converted. But higher up, you know, this consciousness is gone. And in government policies, you see no result of it no consciousness of it, uh, they pretend it's not there. On the contrary, the, the, the appeasement policies vis-a-vis -vis the minorities that they used to criticize Congress for in the 80s and 90s, now they practice those themselves. So, you know, in that respect, uh, some of the hard lessons from Hindu history, uh, as articulated by Goel, are very much um, very much current affairs, you know, things that we should be conscious of today. Quite right. Uh, so on that note, we move to the questions and answers. And we request uh, all of our viewers to please uh, share and uh, like the video, subscribe the channel, press the bell icon, and of course, favor us with the uh, your contributions, questions. Uh, 3.4 edited. 
ये लीजिए साहब <laughs> जिहाद किल्स डायरेक्टली एंड सेक्युलरिज्म किल्स इनडायरेक्टली दिस इज दिस इज दिस इज दॉट इज कॉल्ड इज रिटन इन संस्कृत एंड दिस इज द essence of what he says so i think uh, we can quietly agree and move on uh, anil pratyari hindus can never be protected from aggression of abrahamic religions unless and until india is constitutionally declared as a democratic hindu state konrad well um so many people talk about hindu rashtra and so i i'm curious about the definition of it you know long ago i used to read these pamphlets about hindu rashtra like by balraj madhok for example and so they had a number of good ideas but a show a blueprint of what a hindu rashtra should be that i haven't really seen you know it's all formative stages in the form of preliminary comments but um the actual formula for what is in rashtra i'm still curious about and so this uh, this man here says it should be constitutionally declared as a democratic hindu state well yeah um, the only time that that formula came up so far that i know of is when the uh, monarchy in nepal fell you see a few hindus there thought that now we should declare it not a hindu kingdom anymore but a hindu republic you see that i found a charming idea and indeed you see polls show that the majority of the population was in favor of that I predicted now here you're going to see that this is not really a democracy because whatever the majority of the people want they will not get it they definitely not going to become a hindu state this is going to be a secular state and all kinds of anti hindu forces will be on the east like the missionaries are very active there so here in india too uh, you have a democratic state at least formally uh it's not called hindu you may rebaptize it hindu but i don't think that's going to make any difference uh what you're going to achieve with that is first of all to make lots of enemies if this is going to be decried the world over as a this is homeni this is the taliban and so on you know all the people who say that nothing wrong with islam will suddenly use islam as a as a scarecrow you know as a, as a scary comparison uh to black and hinduism not to black and islam and um anyway you know you you can you can bring in that word you can insist on that word and it's not going to do anything oh i'm very you know you know conversions to christianity in china in china they have a real law against conversions against missionary activities and in china they take the law very 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 seriously and they enforce it yet the missionaries boast of millions of conversions in china you see now do the same thing in india you see here the laws are not enforced you know there's plenty of ways to get around the law with bribes or you know all kinds of uh, manners and uh, so this law is not being enforced or you know you can like formally enforce it but then they find ways to get around it like for instance uh you know converts to christianity are not supposed to get scheduled tribe benefits but you know they convert to christianity yet they keep their hindu names and they keep on uh getting the benefits scheduled tribal people um so you see here this is just not going to work um what you can do since you bring in the word constitution you can change the constitution to such an extent that it is not anti hindu anymore and this is very easy to do and i admit this is a nail i keep hammering on but it's simply a fact you see instead of this 
purely symbolic issues like declaring his Rastra, you can do things that make a difference. You know, you can change the constitutions on fundamental articles um, where you can abolish the discriminations against Hinduism and Hindus. That is feasible. You can do that not in the name of Hindu Rastra, which will immediately be decried as fundamentalist and so on. No, no, you can do that in the name of equality, in abolishing discrimination. Now, that sounds good. And that is good. You see, that's a perfectly normal thing to do in a secular state is to abolish discriminations on the basis of religion. And so in India, these uh, discriminations exist, especially in uh, the fields of uh, temple management and of education. And so you should abolish these, uh, these discriminations. Start with that, you see. And if you manage to pull that off, then maybe we can think of some more ambitious projects like declaring Hindu Rashtra. But so, you see, in the BJP, nobody's talking about Hindu Rashtra. They have given that idea already when the party was reconstituted in 1980. And um, you see, there are some marginal groups like uh, the, the Hindu uh, Jana Jagaruti Samiti that speak of uh, Hindu Rashtra. So I don't think they can pull it off, but even if they can, or even if they manage to, it's just not going to make much difference. Whereas these changes in the law are easy to achieve. You know, they do not, they do not go against minority interests, at least not formally. You know, all the propagandists will of course set out to work to, to tell the whole world, oh, in India there is a Hindu coup d'etat going on, they try to enforce Hinduism, blah, 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 they're going to tell lies, 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 like they do now, but that's par for the course, you already know that. And you are far better able to defend yourself against lies if you have the truth on your side. If you can say, no, this is not Hindu Rasa, this is simply equality. This is simply uh, a mandate of any secular state. Now, finally, we are executing it against what Congress and so on have done to spite Hindus. Um, so that's the first thing to do. And then, you know, democratic Hindu state, I'm all for it. But, you know, that's that's for afterwards. OK, next question. Thank you for efforts, Dixit Ji and Shankar Ji. Thank you, Sachindra Ji. Thank you. Siddharth Shekharde, U.S. historian, Will Durant called the Islamic conquest of India as the bloodiest story in the history of mankind. Not just India. Yes, I read that out right in the beginning. Hmm, okay, next. Well, yes, um, there is a difference between India and the rest because uh, in most countries, Islam simply succeeded. In, in around the year 640, they conquered the Middle East, the whole Middle East, uh, Egypt, Iraq, Syria, and so on. And those became Islamic countries. And so they didn't have a fight after that. Um, it's in the Balkans they had some fight because there they met a lot of resistance. Um, and in Spain, you know, there was a long reconquista of several centuries. Uh, but, you know, the, the, the really hard fight was in India, no doubt, because of the enormous uh, magnitude of India and because they had this, um, this ideology of resistance. You see, Hinduism instills bravery, instills honor. Um, here, of course, um, what Goel points out is that also India did not succeed in ousting Islam, even though it had the numbers, it had the, the military level to do that, but it failed to do that, and unlike parts of Europe, because they didn't have a center, um, a, um, a backbone. You see, Europe in the Middle Ages had in the form of the Catholic Church. 
And so whatever is wrong with the Catholic Church, and not discussing that, but it provided a center, a strategic center. And so the Pope could rally a number of princes to join forces and together to set up these crusades, which, you know, had another strategic advantage, namely of uh, putting battle on enemy territory, rather than constantly being on the defensive. You see, they had a forward policy of attacking in the Muslim world. And um, so that India didn't have. Like at the time of um, Mohammed Ghori, you see, he was defeated in Gujarat in the beginning uh, by the Chaukyas. Now, had they made common cause with the Rajputs of uh, Ajmer and of Kanauj, uh, then they would have been strong enough by far to remove the Muslims, not just from their domains, from India altogether. But they didn't join forces. In the Battle of Baharaj in 1633, there they joined forces. This included the famous uh, philosopher King Raja Bhoja. And so there is a 10 or so Hindu princes who joined forces and who managed to defeat the Islamic invader. Now, unfortunately, you see, then they set their sights on conquering Lahore, liberating Lahore, which had become a strategic center of the Islamic invaders. And there already, you see, the uh, alliance that they built fell apart because they started quarreling over the spoils. You see, who's going to get what after our conquest of Lahore? And so the result is that Lahore was never conquered. You know, was never till later in the time of uh, Ram Singh. Um, so you see this lack of unity. Now, careful with the word unity. You know, when the RSS says, "Oh, Hindus need unity," what they mean is, don't criticize the RSS. You know, we need unity. Um, no, that's not what I mean with unity. You have unity over some precise uh, purpose. You know, like when you have a common enemy, then automatically you have unity. Now, you see, in this case, the the um, the emperors of, of Gujarat, of Ajmer, of Kanauj, they did have a common enemy. Namely, Gori, Muhammad Gori, he was invading. And yet, you see, they didn't join hands. They, they didn't strike in line. So there, you see, at that point, in those situations, unity is a good thing. And there, unfortunately, I must say that you see Hindus throughout history uh, prove to be very poor at building alliances. Okay, next question. So, Dar Shekhar, oh, this is done. Next question, yeah. Dar Shukar, I often wonder from where this incredible self loathing in Hindu leftists come from. <laughs> Shankar Sharanji, is it a variant of Stockholm Syndrome? Yeah, Muted. Yeah, Dar Shukar, I often wonder from where 1950s, 60s, 60s, when Soviet Union and United States were polar center of capitalism and communism. In that time, the Soviet Union has been in Asia, Africa, Asia, Africa, and Arab. They have been in the Arab world. Anti American alliance has been in the Muslim causes. They have been in the Muslim causes. And they have been in the Muslim causes. And they have been in the Muslim causes. और धीरे-धीरे वो उनकी एक तरह की फिक्सेशन हो गया उनका को हमेशा प्रो इस्लामिक रहते हैं भारत में खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि ये हिंदू स्टेट था हिंदू कंट्री था तो कम्युनिस्टों को जो सबसे बड़ी फाइट करनी थी वो हिंदू धर्म से करनी थी हिंदू समाज से करनी थी हिंदू दर्शन से करनी थी जिसके सामने मार्क्सिज्म के टिकने की कोई गुंजाइश नहीं थी तो यहां भी उन्होंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एम एन 
इनफैक्ट एम एन राय ने ही नेहरू को कम्युनिज्म कम में लाया 1926 में वही एम एन राय इनको लेकर के यूरोप में इनको सारे प्रोग्रेसिव सर्कल्स में घुमाते थे और धीरे धीरे इनको नशा हो गया नेहरू जी को तो शुरू से ही उन्होंने एक फिर वो एम एन राय ने वो जिहादियों के साथ अफगानिस्तान की तरफ से मोर्चा बना करके अटैक करने का भी प्लान बनाया था तो ये शुरू से लेफ्टिस्टों में है एक एंटी हिंदू एटीट्यूड भारत में क्योंकि ये उनको मुख्य एनिमी लगते थे और इसीलिए बाद में जब पाकिस्तान की मांग हुई तो इन्होंने बाकायदा अपने कार्टर भेजे मुस्लिम लीग ने और जिन्ना को और मुस्लिम लीग को बहुत सारे इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट बना बना के दिए राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और तरह तरह की चीज़ें तो वे उससे जुड़ा हुआ लगता है ये स्टॉक होम सिंड्रोम मेरे ख्याल से नहीं है क्योंकि उस उस रूप से लेफ्टिस्ट लोग भारत में कहीं भी इस्लाम के कैदी या बंदी नहीं हुए जिसके कारण कहा जाए कि बेचारे वो बंदी हैं और अपने उत्पीड़कों के प्रति सहानुभूति उनको हो गई है कम से कम स्वतंत्र भारत में या उससे पहले ब्रिटिश भारत में भी जब से लेफ्टिज्म आया तब से तो इस्लाम पावर में नहीं है तो उनके द्वारा उत्पीड़न के शिकार होने का कोई गुंजाइश नहीं है ये अपनी तरफ से जिसको सीताराम गोयल ने भी रखा और अभी कुंडाट ने भी रखा कि एक जो आइडियोलॉजिकल फजीनेस है इस्लाम के प्रति क्लैरिटी नहीं होना इस्लाम को का अध्ययन नहीं करना और अनुभवों से सीख नहीं लेना और जो हिंदू इंटेलेक्चुअल्स हैं या रूलिंग क्लास के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें इस बात की चेतना नहीं होना कि पूरा जो वर्ल्ड जिहाद है और अपने देश का भी जिहाद है पिछली सदियों का और आज भी कम से कम पिछले सौ साल का इसका पूरा कैलकुलेशन और डिटेलिंग करके उसका चार्ट बना करके उससे निष्कर्ष नहीं निकालना उससे ये सारा कुछ संभव होता है कि जब भी कोई लीडर या कोई ग्रुप कोई इंटेलेक्चुअल ग्रुप डिटरमिंड होकर के प्रचार करता है स्टेट के सपोर्ट से तो वो इतना हावी हो जाता है कि ये हिंदू विक्टिम्स हिंदुओं का उत्पीड़न वो हमेशा छिपा हुआ रह जाता है तो मैं समझता हूँ ये उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है चाहे वो आइडियोलॉजी भले भटकी हुई हो या राजनीति भले गलत हो लेकिन ये उसका परिणाम है जी ओके जी नेक्स्ट मनन सांगवी हाउ डू बोथ यू सी द फ्यूचर ऑफ आर सोसाइटी हाउ डू मुस्लिम एंड हिंदू को एग्जिस्ट और नॉट एंड हाउ अवर सोसाइटी शेप्स अप और विल दिस फ्रिक्शन कंटिन्यू शंकर शरण जी ये भी आप ही ले लें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा हाँ लेकिन इसमें कॉन्ट्रैक्ट की बात भी बहुत अच्छी रहेगी मेरे ख्याल से उनसे भी जरूर पूछिए हाँ मैं, मैं आप, आप बोले हूँ मुझे ये लगता है कि दोनों संभावनाएं अभी खुली हुई हैं ये जिसकी जिस पुस्तक की आज हम चर्चा कर रहे हैं उसमें भी है और मैं समझता हूँ कि सीताराम गोयल के बाद जो उनकी इंटेलेक्चुअल विरासत है वो स्वयं कोनराड ही उसकी भूमिका निभा रहे हैं और मैं अगर सीताराम गोयल आज होते तो पिछले 20 सालों के घटनाओं पर जिस तरह के आर्गुमेंट या जिस तरह के इंटेलेक्चुअल आर्सेनल हमें देते वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं तो उस सब में ये चीज़ मिलती है कि अभी ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है अभी दोनों तरफ जा सकती है इस्लाम पूरी तरह भारत को जीत करके मिटा दे सकता है हिंदुइज़म को जो सीताराम गोयल ने भी कहा कि जिस साम्राज्यवाद को एक हजार सालों तक लड़ करके हिंदुओं ने खत्म कर दिया यह खतरा है कि उसके अवशेष से वो कहते हैं कि भारत में अभी जो बचा हुआ है वो इस्लामी साम्राज्यवाद का अवशेष है लेकिन वो अवशेष ही इतना महत्वपूर्ण और इतना पावरफुल हो जा सकता है स्वयं हिंदुओं के कोलाब्रेशन के कारण जिसमें अब हर तरह की पोलिटिकल धाराएं हैं उसमें अब कोई नहीं बच गया है जो उनके साथ नहीं है मोर और लेस तो इसके कारण यह खतरा है कि हिंदू धर्म हिंदू हिंदू समाज खत्म हो जा सकता है लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अगेन कोनराट बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम का कोलेप्स निश्चित है और वो उस दिशा में वो बढ़ रहे हैं और हिंदू समाज आज भी इतना पावरफुल है मिलिटरली इकोनॉमिकली पोलिटिकली कि अगर वो सिर्फ इसकी चेतना उसमें जग जाए और कम से कम मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर उसके लीडर इसको फरमाना भी बंद कर दें तो ये भी उनको हरा करके ख़त्म कर सकता है पूरे इस्लाम को न केवल क्योंकि भारत इतना क्रूशियल जगह है इस्लाम के लिए पूरी दुनिया के हिसाब से कि अगर भारत में इस्लाम पूरी तरह हार गया 
तो अरब वगैरह तो चुटकियों में जाने की चीज है अरब में कुछ अरब में कोई दम नहीं है और यूरोप अमेरिका भी वहाँ सेकेंडरी और टर्सरी पावर है वहाँ भी वही हाल है भारत वाला ही हाल है कि चूंकि शासक लोग या वहाँ का मूल समाज ध्यान नहीं दे रहा है इसलिए वो उनकी ताकत जरूरत से ज़्यादा दिखाई पड़ती है तो मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि ये अभी हमारे कर्मों पर निर्भर है कि आगे क्या होगा लेकिन मैं जरूर चाहता हूँ कि ये कुंडाट जी भी इस पर बोले जी कुंडाट प्लीज Yes, well, um, I think that in India you have all the um, conditions for a heightening in the coming decades, because um, the effect of modernity of making religion irrelevant is not playing out in India, except in some Hindu circles, um, where you get a certain secularization. Not in most. Moreover, the number of Muslims is growing. You see, when you say that the the, the biggest conflict between Islam and and the non-Muslim world was in India, it is because in Spain, for example, you had conflict for a few centuries. Then the Catholic side won, and then the conflict was over. In the Middle East, immediately during the first conquest, six hundred forty about. Islam won, and so you had no conflict about this. Then, of course, you got other conflicts like between Sunnis and Shias, but the conflict between Islam and the non-Muslim world was no longer there. It reappeared in the 20th century because outside forces had become so powerful that they started to meddle in it. Uh, but so, in terms of power equation, in India right now. You see a rise in Muslim power, so that they become more and more equal with non-Muslim power, and so there is more ground for conflict rather than less. Um, so you know, events like like what just happened in West Bengal um, would not have happened if Muslim power was on the decline, and um, so what you could have. Is that uh, religion loses its importance? That because of uh, modern thought or so, conquering the whole Muslim society, religion becomes some folklore, you know, fairly inconsequential. But that's not what is happening, at least not in India. You see, there are in Arabia a few tendencies here and there that seems to indicate such an evolution. I don't know yet if it. Uh, if it's going to win through, but in India I don't see that. So in India I think the factors for conflict are very much there and are going to remain there for the foreseeable decades. Um, yeah. Okay. Uh, next. Okay, so that brings us to the close of this episode. Uh, the, I have to thank. Uh, both Conrad Els as well as Shankar Sharanji, and uh, this is the episode eight of this particular series, and we will have the last one next week, and the last one will be G Shankar Sharanji. Sir, I just want to add one thing. In my opinion, the last episode there was also a question. तो मेरे मन में ध्यान आया कि मैं इस बात को जोड़ दूं कि सीताराम गोयल जी के बाद जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसमें उस लाइन पर कुंडार डेल्स ने जितने तर्क वितर्क प्रस्तुत किए हैं वो उनके लिए बहुत उपयोगी है जो हमारे जो झारू आपके दर्शक हैं या लेखक हैं या टिप्पणीकार हैं जो सोशल मीडिया में एक्टिविस्ट हैं तो मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ये कुंडार्ड की जो किताब है एक तरह से मैं कहूँगा कि वो सीताराम गोयल ने नाइन्टीज अर्ली नाइन्टीज के बाद से वो साइलेंट हो गए या उनका उनकी राइटिंग नहीं आई तो उस समय से लेकर के लगभग डेढ़ दो दशक दो दशक तक जो हिंदू डिस्कोर्स और सेकुलर डिस्कोर्स चला है उसमें कुंडार्ड ने जितनी बातें लिखी हैं वो इस तरह के जुझारू लोगों के लिए बड़ी उपयोगी हैं तो वो उस किताब को देख लें वो उसका शीर्षक है वो आर्ग्यूमेंट दी आर्ग्यूमेंटेटिव हिंदू मैं उसका कवर दिखा देना चाहता हूँ मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये उनकी जानकारी में रहे कि अगर सीताराम गोयल जी 
के बाद पिछले बीस सालों का जो डिस्कोर्स है सेकुलर लेफ्टिस्ट और ये हिंदू वो इसमें काफी जमकर है और जितने बिंदु पिछले 20 सालों के 25 सालों के हैं उस पर काफी टीका टिप्पणी फैक्ट के साथ आर्गुमेंट के साथ कुंडाट ने दी है और ये एक तरह से इन कंटिन्यूएशन ऑफ सीताराम गोयल है जिससे उनको अवगत होना चाहिए कम से कम जो इंटेलेक्चुअल फाइटर्स है जी बस मैं ये जोड़ना चाहता हूँ तो बिल्कुल वो अगली एपिसोड में भी उसी की बात करेंगे लेकिन अब नाइन्थ फिल्म भी थी लास्ट वन और उसमें हम बात करेंगे जो सीताराम गोयल जी ने आरएसएस के ऊपर लिखा है और जो फिर कौनराड ने जो पिछले बीस साल में उसका सारा का सारा आगे का उसका एक निचोड़ दिया है सो वील टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट एपिसोड द नेक्स्ट एपिसोड विल बी सीताराम गोयल्स व्यूज ऑन द आर एंड a uh, summary of uh, last 20 years by conrad elst so th- that's it i think there's one more question can sitaram goel books be taught in colleges of course every know. university is free to use sitaram goel's book in their curriculum nothing stops them in fact uh, some know? of his books are uh, used in us universities yes but not in indian universities not in india <laughs> So with that, uh, thank you all, and we thank your viewers and thank Conrad and Shankar Charanji. Namaste. And uh, until next Thursday, Jai Hind, Vande Matram.